Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de la posibilidad de una segunda ola de coronavirus en China. Eso es, aquí se está volviendo a la normalidad incluso en Wuhan. Y de hecho, cuando veáis este vídeo, el 8 de abril, se habrán levantado todavía más restricciones en la ciudad donde comenzó todo. Hoy es día de fiesta y hemos venido a esta especie de zona de turismo rural a las afueras del pueblo de Lele. Se puede decir que es el día de los difuntos en China y muchas familias aprovechan para visitar las tumbas de sus parientes, limpiarlas un poco, hacer unas ofrendas y acordarse de los que ya no están aquí. Lele sigue un poco pocha, nada que ver con el virus, pero esta semana ha estado de reposo y prácticamente de cuarentena en casa. Sí. Tenemos aquí un amigo que nos está siguiendo mientras grabamos el vídeo. Ven aquí. No se fía mucho de mí, claro, al verme extranjero y eso... Que no tengo coronavirus. Oye, pero no te vayas. En estas vacaciones se han abierto muchas atracciones turísticas de China y algunas de ellas además de forma gratuita, o al menos para la gente de la misma provincia. Por ejemplo, están circulando unas fotos y vídeos muy llamativos de toda la gente que se reunió en Huangshan, una de las montañas más famosas de China. Esta montaña está en la provincia de Anhui y la gente de ahí no tiene que pagar entrada. Claro, entonces la gente ha ido ahí a Cholón, aunque había un límite de 20.000 visitantes por día. Y unos cuantos han llamado la atención sobre el riesgo de permitir este tipo de actividades. Pero al mismo tiempo, igual que ocurre en otros países, en China también hay muchas zonas que dependen de los ingresos del turismo. Y yo creo que el sector turístico de España o el de otros países que reciban muchos visitantes debería estar muy atento a lo que ocurra en China después de todo esto. Si no surgen brotes importantes será una gran noticia, pero como no sea así, nos podemos preparar. Fijaos que a gusto van estos dos. Mira, mira, mira que a gusto van. Nijo. En China ahora se está prestando cada vez más atención a los contagiados sin síntomas. Eso es, ya os dijimos que en China se están contando los casos positivos con síntomas, cosa que tampoco es tan diferente a lo que ocurre en la gran mayoría de los países afectados. Los test no son un recurso tan disponible y normalmente se reservan para las personas con signos de enfermedad más claros. En China ahora mismo, según las cifras oficiales, tienen bajo observación a algo más de mil personas contagiadas pero sin síntomas. Pero China tiene una ventaja al respecto y es que sabe bastante bien de dónde proceden estos casos. Muchos de ellos vienen del extranjero y entre los casos locales buena parte pueden ser trazados hasta esta provincia, que como sabéis es la más afectada. De hecho, como la gran mayoría de los casos confirmados son de Hubei, algunas provincias han tomado la decisión de hacer test a todas las personas que vengan de aquí. Y estas decisiones, aunque puedan sonar bastante razonables, están generando todavía más cabreo en esta provincia, que sí, Lele? Sí, un poquito. Claro, porque al final son más trabas para la gente de aquí que quiere volver a la normalidad pero que trabaja en otras provincias. Además en China, aunque no tengas absolutamente ningún síntoma, si das positivo te tienen que aislar en un centro especial. Y si estás en tu pueblo o tu ciudad, pues muy bien, no tienes que pagar nada, pero si estás en otra provincia es posible que te pasen la factura. Porque muchas veces estos centros se organizan en hoteles y pasar 14 días allí no sale gratis. De hecho, recientemente se ha hablado de unos estudios científicos sobre la posibilidad de que se produzca una segunda ola de coronavirus y sus autores, entre los que se encuentran algunos españoles, han recomendado medidas de aislamiento como estas. Ellos hablan sobre todo de aislar a las personas con síntomas, cosa que también se ha hecho en China. Pero sabemos muy bien que eso de sacarte de tu hogar para meterte a un centro de estos, pues no suena demasiado amable. Fijaos, esto que tenéis aquí es un campo de té. Ahora están recogiendo las hojas. Yo no lo tomo tanto, soy más de café, pero ya sabéis que en China es una bebida súper popular. <risa> Estas investigaciones llaman la atención sobre el riesgo de que la segunda ola se produzca al volver a la normalidad, sobre todo con el retorno a las actividades económicas y escolares. De hecho, se supone que esta semana en China iban a empezar a tener clases presenciales en muchos centros educativos. Y ya veremos lo que pasa, aunque en principio ya sabemos que los jovencitos no son los más afectados por este virus. Bueno, esto que os voy a contar ahora no lo hago para cuestionar otras hipótesis sobre la transmisión del virus de animales a seres humanos. Pero esto que veis aquí es una especie de cueva de despensa que se lleva utilizando tradicionalmente en esta y otras zonas de China. Normalmente se usan para almacenar productos agrícolas y en este caso lo que tenemos aquí es un montón de boniato. Es una solución muy inteligente porque aprovecha las propiedades climáticas de las cuevas para que los alimentos aguanten más tiempo. Pero claro, ¿a qué animales les gustan mucho este tipo de sitios? 
pues a los murciélagos, entre otros. De hecho, aunque algunas de estas cuevas de Spensa están muy bien cerradas, en muchas podemos encontrar unos cuantos agujeros por los que pueden pasar todo tipo de animales. Entonces, claro, si mezclas una cueva, comida, seres humanos, alguna que otra familia de murciélagos que se colará por ahí seguramente, y otras especies de animales que merodearán por la zona en busca de alimentos, pues a lo mejor tienes un factor de transmisión a tener en cuenta, no lo sé. Yo no sé nada sobre el tema, pero doy la bienvenida a cualquier experto para que nos diga cómo lo ve o si hace falta para llamarme burro por plantear estas posibilidades. Pero a mí esto me suena bastante más plausible que la posibilidad de que el virus se hubiese transmitido a través de alguien consumiendo una sopa de murciélago. Porque ni Lele ni yo hemos oído nunca hablar de ello en China durante todos estos años. De hecho, estas cuevas no solo las encontramos en las zonas rurales, las hay incluso en Wuhan. Allí son muy famosas las que se utilizan para conservar plátanos. Pero hay algunas que han sido renovadas y transformadas en bodegas, restaurantes exclusivos, atracciones turísticas... En cualquier caso, con esto yo no quiero descartar la hipótesis del mercado de animales salvajes. Solo quiero recordar que estamos hablando de un país en vías de desarrollo. Y en los países en vías de desarrollo muchas veces la gente se las apaña con los recursos que tiene disponibles. Sabemos que las medidas sanitarias no son las óptimas aquí, pero tampoco es muy justo culparles por sus condiciones. Nos gusten o no, este tipo de cosas van a seguir pasando y nuestro deber es estar preparados. De acuerdo con la famosa investigadora Li Lanjuan, en esos momentos en China no podemos bajar la guardia ante el virus. Pero otras figuras destacadas como Zhong Nanshan nos tranquilizan diciendo que estamos bien preparados. Eso es, por un lado nos están recordando continuamente que no podemos volver a hacer vida normal como si nada, porque por ejemplo aquí en Hubei los cines, los karaokes y muchos restaurantes siguen cerrados, pero al mismo tiempo no quieren que cunda el pánico y nos calman diciéndonos que si surgen nuevos contagios habrá cómo actuar. Y esto es cierto, de hecho hace poco he podido mirar una guía de actuación frente al coronavirus redactada aquí en China y traducida al español, en la que se explican paso a paso todos los procedimientos que ha aplicado y que podría volver a aplicar este país en el caso de que el coronavirus vuelva a hacer de las suyas. En este manual de prevención y tratamiento puede verse de forma bastante detallada cómo deberían organizarse las áreas de aislamiento. Y por lo que he leído yo, aunque ya os digo que no soy ningún experto en la materia, se puede decir que que son medidas bastante complejas. Estos días Lele está haciendo trampa cuando salimos a grabar porque va con esta sillita plegable para poder sentarse en cualquier momento y no cansarse demasiado. Pero a Lele se le tolera todo en este canal, podría venir en pijama y con la almohada y quedaría igual de bien. Da igual lo que haga, siempre va a ser más agradable que verme a mí la cara. Otra posibilidad es que la segunda ola nos golpee el próximo otoño y lo ideal sería que para entonces tuviésemos lista una vacuna, pero no sé yo si nos va a dar tiempo. En China se pidieron voluntarios para hacer unas pruebas y se presentaron 4.800. De todos ellos seleccionaron a 108 a los que han dividido en tres grupos con dosis diferentes de la vacuna. Todos ellos están en Wuhan, han pasado 14 días de cuarentena y ahora tienen que pasar otros 6 meses haciendo vida normal, entre comillas, para ver qué pasa. A lo largo de ese periodo les irán a haciendo pruebas para ver qué tal les va, pero eso no quiere decir que vayamos a tener una vacuna en seis meses porque esta es solo la primera fase y quedan otras dos. De todos modos, esperamos que de alguna manera puedan acelerar el proceso y que tengamos la vacuna antes. Yo sé que algunos solo por ser china van a decir a esas personas seguro que les han obligado a hacer el experimento, pero os aseguro que en este país hay un montón de gente patriota, nacionalista, lo que queráis, dispuesta a hacer eso y más. No creáis, ¿eh? él estuvo a punto de presentarse, pero como es una gallinita y le tiene miedo a las agujas, al final se echó para atrás. No, es mentira, tienes que vivir en Wuhan. Algunos han comparado esta situación con la de la mal llamada gripe española y es verdad que en aquella epidemia la segunda oleada fue la más mortal, pero su alta mortalidad se debió sobre todo a que apenas se tomaron medidas de cuarentena, en parte porque estábamos en una situación de guerra y además había que seguir produciendo como fuese, y hoy en día obviamente también hay cierto riesgo de que se produzcan nuevas oleadas si la vuelta a la normalidad se hace sin cuidado. Yo ya os he dicho muchas veces que esto de seguir mandando a la gente a trabajar con el 
el virus rondando por ahí no es muy buena idea. Y en algunos países afectados ya se está planteando la reactivación de la economía cuando realmente no ha habido un parón de verdad. O sea, el hecho de que China vuelva a la normalidad y no ocurra nada grave no quiere decir que en otros países vaya a ocurrir lo mismo. No hay que olvidar que las medidas que se aplicaron aquí fueron bastante más estrictas que las de otros países que las emularon entre comillas. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!